把钱给交出人还不少啊！这就是傻乎乎的山匪。不是他们，奇怪了、啊，这应该是他们的地盘。世子，我常在江湖行走，以我的经验看，占山为王的山匪被换了人，就两种情况。还敢聊天？拿我当假人呐！就是，赶紧把钱掏出来！掏出来！站这边，女的站在这边来。第一种，被夺权赶走。那第二种呢？被新势力赶尽杀绝。我们一个也不浪费。小丫头还学着别人拿匕首。哎、各位大爷。我若是交出这位美人，能否放过我们？反正我们都要死了，能不能再问个事儿？之前的老孟头去哪儿了？哪儿那么多废话？待会儿我先砍的就是你，叔兄。世子，一个也别让他逃了。都努力一点哦。给我上！是。是罗密欧，我有眼不识泰山，还望大爷饶命。来青城多久了？一个多月了。时间这么紧，没见自己的寨子吧？寨子是原来人留下的。你把他们杀了？啊，没有没有。呃，但是我知道他们惹祸了。惹祸？可有什么活了？圈个老神仙，抓走了一个十几岁的小丫头，然后姓孟的那伙人又去登门要人，结果一个都没出来。小雀儿，青阳为什么要抓那丫头？听说青阳的老神仙擅长采阴补阳，呃，可能是看上了。抓紧你多久了？我们来之前的事儿，不到两个月。大爷，你还有什么要问的？我都说了。杀过多少人？啊，没杀过。我们都是苦人，都是被逼无奈干这个的。魏爷。往南不远有个小坡，过了山窝就是寨子，麻烦魏爷帮我看一眼。好，把人给我看好了。世子放心，一个都跑不了。世子去哪儿？出去走走。一起。世子，您是怎么找过来的？啊，我看见火光，就过来看看。山寨那边怎么样？关了好些女子，都是抢来的，都已经家破人亡了。他没想着报仇吗？想，可是怕。最后，都走了。那些匪徒，是送官吗？世子说了，被伤害的人害怕了。没关系，他们的仇，我们来报。这什么意思？这次里面的那女人的话，你可不能信，他们都是贱命啊！我们有很多金银财宝，都可以献给你们，只要你们放过我啊！八坑。
我怎么不行啊？我教你啊。哎，徐哥哥，我就知道你会走的。等教会了你，我再走，好不好？那，你以后要回来看我。一定回来。狮子大财，这是把山势都记下来了，总不能白走了这河山。人都杀了，书记和李全堂把人埋了。嗯。魏爷爷是有话想说。世子，为什么不把他们送去官府？我送去的人，官府未必会杀。跟北凉有仇的，朝廷都会保。当然，这些只是些山匪，无足轻重。但我就是怕万一啊，这么多条人命的仇，不想让他们有机会逃出生路。那些山匪也是罪有应得。不是所有的山匪都这样的。当年老孟头，别说杀人了，打劫的时候遇着苦命人，他还要自掏腰包。我跟老黄身无分文被他给劫了，走的时候，他倒给我们好多钱。那也算义匪，根本就不能算是匪，只是活不下去的山民罢了。他们老弱妇孺都有，还有个小丫头，叫做小雀儿，天天缠着我，跟我学吹叶子，还老是偷老孟头的肉干给我。就是那个。被抓去青阳派的小丫头，青阳派吴灵素，先帝御赐，青城王名号，自立神霄派，继武陵门派，又是皇室耳目。青城是北凉境外第一关隘，这吴灵素，其实就是暗中监视北凉。我知道，这次路过青城山。本来打算好了，要避开青阳派的。世子做的对，此时朕跟朝廷保世袭罔替，就不能和吴灵素起争执。我答应过小雀儿，要回来找他。被抓这么久了，到如今什么都晚了。洪大使者需借机用人，权衡利弊。反正人已经没法救了，这仗大不了将来再算。世子，大局为重。魏爷爷，我恐怕不是干大事的人，我要闯这青城山